这是单元一啊，为圣机原理及应用之课程介绍第三节，为圣机的应用实例啊。那这里会谈到很多蛮有趣的啊，机器人的应用啊，所以微处理机可以应用在很多地方啊。其中我这边强调的是啊，机器人的应用哈。那本节内容哈，包括。常见的微处理器，哈，好，最终推求机器人应用，哈，单摆资料截取微处理机，细旋翼执行机，堆叠积木机器人，好，那常见的微处理器呢，像 Intel 哦 ，i 3 AMD A10 啊。还有啊、uh, ，Pentium 啊，多核心处理器 i7 哈，行政装置啊，例如多多核心的 ARM，Apple 的 A7 哈，啊，网络产品啊 ，MIPS 哈，工业应用啊 ，Intel 八零五一啊 ，Microchip 公司的 PIC 微控制器啊，在工业界很多用啊 ，Arduino 应用啊，现在很流行的啊 ，ML。A T M E Mega 啊，八单晶片的周期器 Citara 啊 ，A M 三三五 X ARM Cortex A 八处理器啊等等，机器人啊 ，Lega N X T ARM Seven 啊，还有 M L A V R 单晶片 L C 三软核心，好，第一个应用最终推求机器人哈、啊，是我们先是利用啊 Lega N X T ARM 七的啊微处理器。Android 智慧型手机啊，还有利用啊智慧型手机上相机啊，最终一个球体啊，要利用手机蓝牙传送指令到 N 叉 T 主机啊，然后呢，是机器 N 叉 T 主机控制马达呢，达到追踪那个球，还有往前推球的那个目的啊，这是一个应用啊。啊 d u n o 单摆运动啊，是。啊 d u n o 啊，开发板利用 A A T Mega L 五六零微控制器哈，八 bit 的控制器哈，啊，低功率啊，低功耗哈，高效能哈，是它的优点。还有利用双轴加速度计啊，蓝牙模组啊，来做单摆的运动哈，然后啊。截取它的那个角度哈，跟垂直线的角度，要把角度呢传到 PC 上面哈，让我们可以分析这个单摆运动哈，是一个啊简谐运动的波形哈，让我们计算这个周期，然后可以看周期跟这个单摆啊摆长的关系哈，利用不同的单摆长度哈，走不同的周期啊，就可以看出啊。单摆长度跟单摆周期的关系，哈，这是物理实验的一个啊模组，哈。那细旋翼啊，直升机，哈，是有我们实验室，哈，利用这个啊 ，Creus A 啊 ，I O V 二点零飞行电路板，哈，那来制作出来这个毕业专题，哈。那啊，微处理器啊。A Mega 啊 ，A 五六零高效能低功耗啊 ，ML 的八位元 A V L 为控制器啊，啊 G N Mega p i r a t e N G 的韧体啊，那它就是同学可以啊自己去去五金行买那个啊铝条回来自己组装哈，还有围上那个啊加上那个保利龙的那个。降落的时候呢，让它降落的时候会比较平稳。还有围着外面围着一条啊竹片啊，让它可以保护那个啊观众不会被那个啊视线翼打到啊。这真的是可以飞行的哈，真的蛮好玩的这个。还有个堆叠积木机器人哈，那它也是利用了乐高 N 叉 T 啊 ARM7 这个处理器哈，要。还有用到 Matrix 的控制器啊，它有两个控制器，可以控制
多达到四颗马达的啊，四颗马达跟四颗肌肉马达，哈、哦。以上呢就是节节的啊、哦，各种机器人的应用，哈、哦，都是本实验室呢这同学做出来的，哈、哦。啊、哦，所以学这个啊，微、呃、处理器，哈、哦，应该是一个很好玩的啊、呃，学习经验可以啊、呃，应用这个经验，哈、哦，到。建立各种各式各样的机器人应用，哈。